സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫൈനൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ബേസിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് അത് അലവൻസസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെർക്കിസിഡ്സ് ആയിരിക്കാം അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കണം പിന്നീട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റിൽ റിട്ടയേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസ് സാലറി കിട്ടും ആ ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്ന് അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ രണ്ടാമത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ഇത് മൂന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നെറ്റ് ടാക്സബിൾ സാലറി അണ്ടർ ദ ഹെഡ് സാലറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ തരം തിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ബേസിക് സാലറി ആണ് അത് ഒരു വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ എത്രത്തോളം സാലറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര മാസം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബേസിക് സാലറിയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഡിയർനെസ് പേ അല്ലെങ്കിൽ ഡിയർനെസ് അലവൻസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് അലവൻസസ് ആണ് ആ അലവൻസസിൽ എല്ലാ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള അലവൻസസ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതിൽ പ്രത്യേകം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അലവൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സബിൾ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പാർഷ്യൽ ആയിട്ട് ടാക്സബിൾ ആണെങ്കിലും നോൺ ടാക്സബിൾ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സബിൾ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റംസ് എഴുതി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹെഡ് പെർക്കിസിഡ്സ് ആണ് പെർക്കിസിഡ്സിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പെർക്കിസിഡ്സും അതിൻ്റെ ടാക്സബിൾ നോൺ ടാക്സബിൾ സ്പെഷ്യൽ എംപ്ലോയീസ് കാറ്റഗറിയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് എഴുതി കാണിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു റിട്ടയേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന റിട്ടയേർഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഓരോ റിട്ടയേർഡ് ബെനിഫിറ്റ്സും അത് പലതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ലിയോ സാലറി ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആൻഡ് ലീവ് ആൻഡ് ക്യാഷ്മെൻറ്റ് റിട്ടർഞ്ച്മെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ അങ്ങനെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാതും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗ്രോസ് സാലറിയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസ് ഇത്രയും നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ദ കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് സാലറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓർഡറിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് സാലറീസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലവും നമുക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരാവുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അല്ല അത് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ വായിക്കാം മിസ്റ്റർ പിള്ളൈ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ അഹമ്മദാബാദ് കമ്പ്യൂട്ട് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഇൻകംസ് ബേസിക് പേ റുപ്പീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഡി എ ഹാഫ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ഫോർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന
फाइव थाउजेंड पर मंथ प्रोवाइडेड फ्री लंच एट द रेट ऑफ रुपी सिक्सटी पर मील फॉर रुपी टू हंड्रेड एंड फिफ्टी डेज रीएम्बर्स रुपी फिफ्टीन थाउजेंड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल he and the company contributes 14 percentage of the salary to rpf pitrain details aanu namukku thannattullathu idine base idukondana nammal endu cheyyandathu gross salary compute cheyyandathu appo adilla oro category aayittu nammal nerthe paranja reethiyile thanne nammal compute cheyanam idheham 12 maasam work cheyidittund adheham ippolum service laana adukonde thanne retirement benefit undayirikkilla അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് ബേസിക് പേ ആണ് സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പെർ മന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്ത ഒരു വർഷത്തെ ബേസിക് പേ കിട്ടും ഡിയർനെസ് അലവൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പെർ മന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യണം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സബിൾ അലവൻസ് ആണ് അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പെർ മന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യണം ചിൽഡ്രൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു കുട്ടി നൂറ് രൂപ വെച്ച് ഒരു മാസത്തേക്കാണ് കിട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെ ഇവിടെ എക്സംഷൻ എലിജിബിൾ ആണ് പിന്നെ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ദ കാർ നമ്മൾ എടുക്കണം ഇവിടെ കാറ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നോക്കാം പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാറിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് യൂസ് ഓഫ് കാറാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഡ്രൈവേഴ്സ് സാലറി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്മോൾ കാറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ദ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര എടുക്കണം എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ മെയിൻ്റെനൻസ് എക്സ്പെൻസും ഡിപ്രീസിയേഷൻ തേർട്ടി തൗസൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവറുടെ സാലറി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടുള്ള എമൗണ്ടും എന്തായിട്ട് എടുക്കണം ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ലഞ്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ദിവസത്തേക്കാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഡക്ഷൻ ഒരു മീലിന് അമ്പത് രൂപയാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അറുപത് രൂപയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്ത് രൂപ എന്തായിട്ട് വരും ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു അറുപത് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു അമ്പത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ദെൻ മെഡിക്കൽ റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് അത് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആർ പി എഫ് എംപ്ലോയിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടാക്സബിൾ അല്ല എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം സാലറിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കണം ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് പേയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിയർനെസ് അലവൻസ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഡിയർനെസ് അലവൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹാഫ് മാത്രമേ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനഫിറ്റിൽ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡി എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷന് വേണ്ടി എടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്രയാണ് രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറയ്ക്ക് കൂട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ട് ശതമാനം കണക്കാക്കിയിട്ട് അത് ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് പേ എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിയർനെ സെലവൻസ് എടുക്കണം പിന്നീട് ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള അലവൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബിക്കോസ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ദി റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർക്കിസിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പെർക്കിസിറ്റിൽ പെടാത്ത എല്ലാ അലവൻസസും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കണം ടാക
പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മൂന്ന് കോളം വരയ്ക്കുക ഒരു ഇന്നർ കോളം നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഇന്നർ കോളം വയ്ക്കുന്നത് മൂന്ന് കോളമായിട്ട് എഴുതാം ഞാനിവിടെ ഒരു കോളം മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എമൗണ്ട് എഴുതാനായിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ബേസിക് പേ ആണ് സോ ബേസിക് പേ ഇവിടെ എത്ര രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പെർ മന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ സെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബേസിക് പേ അത് എത്ര രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് വരുന്നത് ഡി എ ആണ് ഡി എ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ എടുക്കണം നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അണ്ടർ ദ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എടുക്കേണ്ടതാണ് സോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ഒരു വർഷത്തേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിയർനെസ് അലവൻസ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ആണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ഇവിടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ എത്രയാണ് തന്നിട്ടത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് സോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വർഷത്തെ കിട്ടാനായിട്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടും എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സബിൾ അലവൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ചിൽഡ്രൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ആണ് ചിൽഡ്രൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം എക്സെംഷൻ കിട്ടും നൂറ് രൂപ വെച്ച് ഒരു വർഷത്തേക്ക് കിട്ടും ഒരു കുട്ടിക്കാണ് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് എക്സെംഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിൽഡ്രൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ടാക്സബിൾ ആവും നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നമുക്ക് മൂവായിരം രൂപയും ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് വരും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പെർക്കിസിറ്റ് ആണ് അതായത് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് കാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് എത്ര രൂപ ചിലവായിട്ടുണ്ട് എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ചിലവായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പിന്നെ വരുന്നത് ഡ്രൈവറുടെ സാലറിയാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ പെർ മന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് അറുപതിനായിരം രൂപ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാൽ വരുന്നതാണ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ദി കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സബിൾ ആകുന്നത് എത്ര രൂപ വരും വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ദി കാർ വരുന്നത് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടിയും പറയാം ഈ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ദി കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രൊവൈഡഡ് എ സ്മോൾ കാർ ഫോർ പ്രൈവറ്റ് യൂസ് മിസ്റ്റർ പിള്ളയുടെ പ്രൈവറ്റ് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഫുള്ള് ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് ലഞ്ച് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ലഞ്ച് എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ദിവസത്തേക്കാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അറുപത് രൂപയാണ് ഒരു മീലിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എലിജിബിൾ ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതാണ് അപ്പം അധികം എമൗണ്ട് വന്നിട്ടത് ടെൻ ആണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ലഞ്ചിൻ്റെ ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം നമുക്ക് മെഡിക്കൽ റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് മെഡിക്കൽ റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ടാക്സബിൾ ആകും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ മിസ്റ്റർ പിള്ളയുടെ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അതായത് പതിനയ്യായിരം രൂപ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതും പ്ര
ഡി എ തേർട്ടി തൗസൻഡിലെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് വരുന്നത് ഈ നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ കാരണം എളു കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കണ്ട് പതിനാല് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സസ് എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതാണ് എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടിട്ട് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പതിനാല് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ തരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ദി റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ ആണ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ദി റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറിയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ബേസിക് പേ എടുക്കണം ഡിയർനെസ് അലവൻസ് അണ്ടർ ദ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പതിനയ്യായിരം രൂപ മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ടാക്സബിൾ അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ടാക്സബിൾ അലവൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എത്ര രൂപയാണ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ചിൽഡ്രൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് പെർക്കിസിറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇത്രയും എമൗണ്ട് ആണ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ദി റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷനിൽ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ എത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ ഹാഫ് പോർഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബേസിക് പേയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിയർനെസ് അലവൻസ് അണ്ടർ ദ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷനും പിന്നെ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള അലവൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അതായത് ഇതിൻ്റെ പകുതി പിന്നെ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പിന്നെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഈ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഈ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും ഈ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് കണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ദി റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും പതിനെട്ടായിരം നാലായിരം കൂടി കൂട്ടും നാലായിരത്തി എണ്ണൂറും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതായത് റെഗുലറായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എടുത്ത് അലവൻസസ് എടുത്ത് പിന്നെ പെർക്കിസിഡ്സ് എടുത്ത് ഇവിടെ റിട്ടയേർഡ് പേഴ്സൺ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗ്രോ സാലറി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഗ്രോ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ എല്ലാ എമൗണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയും ഇവിടെ ഇതെല്ലാ എമൗണ്ടും കൂടി അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് എമൗണ്ടുകൾ എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ്
then entertainment relevance taxable aanu adugonde thanne nammal adum per month thannadu konde into 12 cheyidu children's education allowance namukku 4200 rupees nenna thannattulladu oru kuttikku namukku oru maasathukku 100 rupa vechittaanu kitta appo namukku 1200 kittum baakiyulla amount aayittla 3000 rupa nammal endaayittu treat cheyunu taxable aayittu treat cheyunu valuation of the car nammal kandathanaayittu nammal endha cheyidittulladu aadyam nammalde valuation of the car nu parayunnile namukku maintenance depreciation aanu thannattulladu maintenance 82400 um adu pole thanne പതിനായിരം നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡ്രൈവറുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരം ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടാക്സബിൾ ആണ് ബിക്കോസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ആ കാറ് പ്രൈവറ്റ് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ്റ്റർ പിള്ള ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുള്ള് ടാക്സബിൾ ആണ് പിന്നെ വരുന്ന ലഞ്ചാണ് ലഞ്ച് നമുക്ക് അറുപത് രൂപയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഡക്ഷൻ എത്രയാണ് അമ്പതാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പത്ത് രൂപ എത്ര ദിവസത്തേക്ക് കണക്കാക്കണം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ദിവസത്തേക്കാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടി ഇനി ബാക്കി വരുന്നത് മെഡിക്കൽ റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലായതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആർ പി എഫ് ആണ് ആർ പി എഫ് ആയതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എംപ്ലോയർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടാക്സബിൾ ആണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് എക്സംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടു പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി പിന്നെ വാല്യൂവേഷൻ ഓഫ് ദി റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ ആണ് ഈ വാല്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൂട്ടണം ബേസിക് പേ കൂട്ടണം ഡി എ അണ്ടർ ദ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൂട്ടണം പിന്നെ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള അലവൻസസ് ആണ് കൂട്ടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വാല്യൂവേഷൻ ഓഫ് ദി റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് 10% പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം ആണ് നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം ആണ് നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എത്ര രൂപ വരും നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ വരും ഗ്രോ സാലറി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ നമുക്കിവിടെ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ തന്നെയാണ് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റിനെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ ആദ്യം ആ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വായിക്കാം പ്രൊഫസർ മാർട്ടിൻ ഈസ് എ പ്രൊഫസർ ഓഫ് എ കോളേജ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ From the following information, compute his taxable salary. Basic pay rupees sixty thousand per month. D under the terms of employment rupees fifteen thousand per month. He contributes a ten percentage of basic pay to RPF to which the employer also contributes similar amount. Education allowance to his three children rupees the six thousand. Medical allowance rupees eight thousand. Actual amount spent is three thousand. telephone bills paid by the employer rupees 6000 salary of sweeper servant and watchman on a salary of 300 per month per person paid by the employer surrender of earned leave rupees 25000 lic premium paid by the employer rupees 5000 provided a rent free house at bangalore population exceeds 25 lakhs value of the furniture provided rupees 2 lakh പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്തുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബേസിക് സാലറി കണ്ടെത്തണം ബേസിക് സാലറി കണ്ടെത്താൻ ഇവിടെ പെർ മന്ത് സാലറി നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യണം ഡിയർനെസ് അലവൻസ് അണ്ടർ ദ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പെർ മന്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വർഷത്തെ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യേണ്ട
പിന്നെ വരുന്നത് എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വരെ ആർ പി എഫ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സംഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് വരുന്നില്ല നിൽ ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരം രൂപയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണക്കാക്കണം നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാസത്തേക്കാണ് അതൊരു വർഷത്തേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ട് മക്കളുടെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യണം അപ്പം ആറായിരത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ എന്താണ് എക്സംഷൻ ആണ് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മെഡിക്കൽ അലവൻസ് നമുക്ക് ടാക്സബിൾ അലവൻസ് ആണ് അത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നെ വരുന്നത് ടെലിഫോൺ ബില്ലാണ് അത് പെയ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ ആണ് അത് നോൺ ടാക്സ് പെർക്കിസിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ സ്വീപ്പറിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ സെർവൻ്റ് വാച്ച്മാൻ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരാൾക്ക് സ്വീപ്പർ ആയാലും സെർവൻ്റ് ആയാലും വാച്ച്മാൻ ആയാലും പെർ മന്ത് എത്രയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യുക മൂന്ന് പേരുടെയും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സാലറി കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഏൺഡ് ലീവ് എൻകാഷ്മെൻ്റ് ആണ് വിത്ത് സർവീസ് ആയതുകൊണ്ട് അതായത് നമുക്ക് സർവീസ് പീരീഡിലാണെങ്കിൽ എൻകാഷ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദി ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കണം ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കണം നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സർവീസ് പീരീഡിന് ശേഷം റിട്ടയർമെൻ്റ് ബെനിഫിറ്റിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ അല്ല ഇ സി പ്രീമിയം പേഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ടാക്സബിൾ പെർക്കിസിറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് റെൻറ്റ് ഫ്രീ ഹൗസ് ആണ് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്തും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചറും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗ്രോ സാലറി കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അമ്പതിനായിരം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ടായിരം രൂപയും നമുക്ക് ഗ്രോ സാലറിയിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മളുടെ ടാക്സബിൾ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മൂന്ന് കോളം ഉള്ളതാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം ഒരു ഇന്നർ കോളം ഒരു ഔട്ടർ കോളം ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഏതിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതി നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ബേസിക് പേ ആണ് ബേസിക് പേ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബേസിക് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പെർ മന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് പേ കിട്ടി ഇനി ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ദ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എത്ര രൂപയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇറ്റ് അത് അണ്ടർ ദ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി എ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് പേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആർ പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം നോൺ ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ബിക്കോസ് എന്താണ് കാരണം എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ആണ് അലവൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കണം ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കണം സോ മെഡിക്കൽ അലവൻസ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് നമുക്ക് ഫുള്ള് ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കണം എത്ര രൂപയാണ് എണ്ണായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ടാക്സബിൾ അലവൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അത് എണ്ണായിരം രൂപയും നമുക്ക് ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടെലിഫോൺ ബില്ലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പെർക്കിസിറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നോൺ ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ടെലിഫോൺ ബില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതായി എന്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നോൺ ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് നോൺ ടാക്സബിൾ പെർക്കിസിറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സാലറിയാണ് മൂന്ന് പേർക്ക് സാലറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വീപ്പർക്കും സെർവൻറ്റിനും മെർച്ചൻറ്റിനും സോറി വാച്ച്മാനും അതിൽ വരുന്നത് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പം സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വീപ്പർക്ക് നമ്മൾ എത്ര രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ടാക്സബിൾ വരും മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് വരും അതുപോലെ തന്നെ സ്വീപ്പർ പിന്നെ സെർവൻറ് ഉണ്ട് സെർവൻറ് സെയിം തന്നെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വരും അതുപോലെ തന്നെ വാച്ച്മാന് എത്ര രൂപയാണ് വരുന്നത് സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് വരും നിങ്ങൾക്കത് വേണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് എഴുതാവുന്നതാണ് അതായത് സാലറി ഓഫ് എ സ്വീപ്പർ സെർവൻ ആൻഡ് വാച്ച്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മുഴുവൻ സമയമൊന്നും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ മുഴുവൻ സമയം കിട്ടാത്ത അവസരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലീവ് ആൻഡ് ക്യാഷ്മെൻ്റ് ആണ് ലീവ് ആൻഡ് ക്യാഷ്മെൻ്റ് നമുക്ക് സർവീസ് പീരീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലീവ് ആൻഡ് ക്യാഷ്മെൻ്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സർവീസ് പീരീഡിൽ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലീവ് ആൻഡ് ക്യാഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എൽ ഐ സി പ്രീമിയം ആണ് എൽ ഐ സി പ്രീമിയം പെയ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പെർക്കിസിറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അത് എന്ത് പെർക്കിസിറ്റ് ആയിരിക്കും ടാക്സബിൾ പെർക്കിസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രീമിയം കൊടുത്തിട്ടുള്ള അയ്യായിരം രൂപ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ ആണ് റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ്റെ വാല്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ബേസിക് പേ ഉണ്ട് ഡിയർനെസ് അലവൻസ് അണ്ടർ ദ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള അലവൻസസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള അലവൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള അലവൻസസ് വരുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പെർക്കിസിറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ അല്ല എന്ത് വരുന്നത് ലീവ് ആൻഡ് ക്യാഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എത്രയാണ് എടുക്കാനുള്ളത് ഇത്രത്തോളം ആണ് നമ്മുടെ അലവൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ലീവ് ആൻഡ് ക്യാഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും കൂടി എടുക്കണം ബിക്കോസ് നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് പെർക്കിസിറ്റ്സ് ആണ് ലീവ് ആൻഡ് ക്യാഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റിലെ ആണ് അത് നമുക്ക് സർവീസ് പീരീഡിൽ കിട്ടിയെന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അതുപോലെ തന്നെ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നയൻ ലാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് നയൻ ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ്
റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രോ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രോ സാലറി നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് എണ്ണായിരം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എത്രയാണ് ഗ്രോ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോ സാലറി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന തുകകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എത്രയുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് എത്ര രൂപയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും അമ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഗ്രോ സാലറി പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് അമ്പത്തിരണ്ടായിരം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണ് വരുന്നത് പത്ത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് നമ്മളുടെ ടാക്സബിൾ സാലറി ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടാക്സബിൾ സാലറി നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ഗ്രോ സാലറിയിൽ നിന്ന് അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീനിലുള്ള ഡിഡക്ഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ടാക്സബിൾ സാലറി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് എന്താണ് ബേസിക് സാലറി കിട്ടാനായിട്ട് അറുപതിനായിരം ആണ് പെർ മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്ത് ഒരു വർഷത്തെ ബേസിക് പേ കണ്ടെത്തി അതുപോലെ തന്നെ ഡി എ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അണ്ടർ ദ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ടും എന്താണ് അണ്ടർ ദ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് എക്സംഷൻ ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ടാക്സബിൾ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ നോൺ ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ചിൽഡ്രൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ആറായിരം എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നൂറ് രൂപ വെച്ച് ഒരു മാസത്തേക്കാണ് അത് രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വരെ എലിജിബിൾ ആയി ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര രൂപ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ആണ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം പെർക്കിസിറ്റിൽ വരുമ്പോഴാണ് സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ ടെലിഫോൺ ബില്ല് വരുന്നുണ്ട് ടെലിഫോൺ ബില്ല് പെയ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ ആയി കണക്കാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നോൺ ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സ്വീപ്പർ സെർവൻറ്റ് വാച്ച്മാൻ മൂന്ന് പേരെയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുത്ത സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ ഒരു മാസത്തേക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ക് കണക്കാക്കുന്നത് സോ ഓരോരുത്തരുടെയും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ സാലറി കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് സ്വീപ്പറിനും സെർവൻറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ വാച്ച്മാനും പൈസ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ലീവ് ആൻഡ് കാഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അത് സർവീസ് പീരീഡിൽ പെടുന്നതാണ് അതൊരിക്കലും പെർക്കിസിറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അലവൻസ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സർവീസ് പീരീഡിൽ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം നമുക്ക് റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ പെർക്കിസിറ്റ് അല്ലാത്ത എല്ലാ അലവൻസും എല്ലാ എമൗണ്ടുകളും നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൊ
taxable item is taken. That all amount of goods we get, we get a gross salary. That is why this problem is levied. Professional tax paid is deducted. Now, we get a standard deduction of 50,000 goods. We get a gross salary. Under section 16, we get a deduction of the amount of goods. We get a taxable salary. अपने इन तक क्लास में ना हमारे इंगिने याना सैलरी टैक्सेबल अमाउंट कंडीबडी क्या में इन्हीं टा ये दो का प्रोसीजर आना ये दे इंगिने क्या आना आदेन डे ओरो स्टेप्स हम इन्हें लगा आना डिटेल आईटर एल्ला कुटियल कम परिजय पढ़ती था ना टला द अपने इन गणे टेक्स्ट बुक लला प्रॉब्लम्स कुर्दल प्रॉब्लम्स लोगों ने चाहिए दोनों के ये मैं इन दिन के लिए डाउट टन नहीं चोदी के ये मैंना थैंक यू थैंक यू वेरी मच हैव एन नाइस डे